वेलकाम टू आर निव भिडियो अच्छा आजकल क्लसटा एक रकम भाव शुरू करब क्यों ना आज के जेटा डिसकस करते चले से एक रकम आज के जे कवित नहीं आलोचना करब से द सिक्ख रोज लिखे के उलियम ब्लेक उलियम ब्लेक तर रचना सम्बन्धे कि आलोचना कर दरकार प्रथमत उलियम ब्लेकर जन्म हो सेंटीन फिफ्टी सेवेने एंड हि वज एन इंगलिस पोएट पेंटर एंड प्रिंट मेकर एनग्रेवर कन्सिडार सेमिनल फिगर इन द हिस्ट्री अफ पोएट्री एंड भिजुअल आर्ट अफ द रोमान्टिक एज तो भद्रलोक अनेक गुण छो पोएटो पेंटारो छ्रेवरों इनग्रेव करा मैं हम जिन एखे बसिभाग क्षेत्र में तमार प्लेटर ऊपर खुदाई कर कवितागुलो सेगल के उत्कीर्ण करते कि नोटेबल वर्क जेटा छो संगस अफ इनोसेंस एंड एज अफ एक्सपिरियन्स द मारेज अफ हेम एंड हेल ए कवित आलोचना कर सिक रोज The Sick Rose is a part of Songs of Innocence and Age of Experience written by William Blake. इखाने तीनी बोले चल की कोरे चल इखाने the warn of dangers of predatory sexuality. इखाने तीनी शारीरिक कामोना तार जे भयंकर जे रू तार जे आग्रासन तार थे के शाब्दान कोरा चल ना Sick Rose को भी तटी लिखे चल Songs of Innocence and of Experience, thirty ninth plate he shabe engraved hoye chilo. Hmm? Jeta shuru line ta jano tomra oros thou art sick. Amra mar puro bishoy ta the jachi oros thou art sick theke. Eba line by line puro commentary the aschi. To ita ke ami du bhabe pora bo. प्रथम उलियम ब्लेक एर मतमत कविताटार जे लाइन बन विश्लेषण तरपर अन्न एक भावधारा से भाव इंटरप्रिट करा जाए से बोलो दुटो भाव पढ़ा दुटो आलदा आलदा भाव तो प्रथम लाइन टा कि ओ रोज दाउ अर्ट सिक हे गोला दाउ अर्ड मान ये एक पोएटिक यूज प्राचीनकाल यू आर सिक तुम असुस्थ गोलाप के बला हे गोला तुम असुस्थ अच्छा गोलाप से कीसर प्रतीक गोलाप प्रथम एक फुल एवं सौंदर्य प्रतीक अच्छा यार बला हे दाउ अर्ड सिक यू आर सिक तुम असुस्थ अच्छा असुस्थ कथाटार मान युम शर खराब होता नय तुम मन खराब होता नय तुम्हार चिंताधाराटाई असुस्थतार प्रतीक एट बे रोज तुम्हारा सबा खूब भलो भाई परिचित रोज जे सम्बन्धे तो ओ रोज ये रोज कथाटार द्वारा प्रथमत एक गोलाप फुल के बोझाना हो गोला फुल आर सिम्बल अफ एखे लाभ कथाटा यूज करबना जेटा है तो ब्लेकर का लाभ छो लाभ कथा जे बैबलर विबलिकल एक कन्सेप्टर ऊपर प्लेग बड़े तो तरह से लाभ मानी से धरण जिनपत फिजिकल रिलेशन बाट संस्कृति ता नो ये अफेक्शन आकर्षण अवश्य शारिक आकर्षण तो रोज ये शारिक आकर्षण प्रतीक कमना वासनार प्रतीक एक जन मानुषर संगे और एक जन मानुषर जे शारिक आकर्षण कमना वासना जे हरमोनल सेंसेस जेगुल द्वारा एगुल एक जन आक जन के प्रलुब्ध कर हरमोनल सेंसर द्वारा एक सार्टन एजर पर पिवर्टर पर हम परिचालित हई एगल न्याचर बाट एर उपर उठार नाम ही मनुष्य हवा शर दिए तो पशु भावे मानुषर संगे पशु तफात की 
এটা আরেকটা কথা আরেকভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি যেখানে রোজ শুধুমাত্র ফুলের প্রতীক নয় যেহেতু রোজ কোমল তাই কোমলাঙ্গি নারীরও প্রতীক রোজ সেখানে নারীকে বলা হচ্ছে যেন নারীর ওই মনোভাবকে বলা হচ্ছে যেখানে তিনি অ্যাফেকশনের দ্বারা দূষিত তিনি সিক এখানে তারপর বলা হচ্ছে দ্য ইনভিজিবল ওয়ার্ম অদৃশ্য ওয়ার্ম মানে কীচ পতঙ্গ পোকা দা ইনভিজিবল ওয়ার্ম তাকে দা বলে পার্সোনিফাই করা হচ্ছে ইনভিজিবল অদৃশ্য যা ওয়ার্ম মানে পোকা সেটা অশুভের একটা ইঙ্গিত ওম কীট যেটা ক্ষতি করে অদৃশ্য যেটা এখন মানুষের সব থেকে বেশি ক্ষতি করে তার মনের মধ্যে সুপ্ত থাকা যে প্রতিনিয়ত উঠতে থাকা যে উদগ্র অশুভ কামনা এবং বাসনা সেগুলোই হচ্ছে এখানে কীট হিসেবে ওম হিসেবে সিম্বলাইজ করা হয়েছে দ্যাট ফ্লাই ইজ ইন দ্য নাইট এবার বলছে যেটা উড়ে যায় হেঁটেও যায় না দৌড়েও যায় না উড়ে যায় দ্যাট মিন্স এত ফাস্ট হ্যাঁ তো উড়ে কেন যায় সব থেকে বেশি গতি কার মনে তো এটা মনকে গ্রাস করে এবং মনের গতি তো ওড়ার থেকেও বেশি দ্রুত এবং এই যে নাইট নাইট কথার দ্বারা এটা রাত্রে উড়ে যায় এখন রাত্রে উড়ে যাওয়ার মানে কি তো সেই ওয়ার্মটা এই যেটা কি না রাত্রেতে উড়ে অর্থাৎ এই অশুভ ভাবনা যার মধ্যে অপবিত্রতা রয়েছে যে ভাবনার মধ্যে শুধুমাত্র শারীরিক আকর্ষণ এবং তার বাইরে কিছুই নেই তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু মনোভাব রয়েছে যে মনোভাবগুলো কোনোভাবেই শুভতার ইঙ্গিত দেয় না এবং মনের অন্ধকারে মনের মধ্যে যখন মন অন্ধকারে ডুবে যায় অর্থাৎ মন যখন কামনা বাসনার অন্ধকারে ডুবে যায় তখন মনের মধ্যে যে ভাবনাগুলো আসে সেগুলো একটাও প্রিয় বা শুভ নয় সেগুলো রাত্রেতেই আসে এবং সেগুলো মানুষকে বিপথে এবং কুপথে চালিত করে নেক্সট লাইনে কবি বলছেন ইন দ্য হাউলিং স্টর্ম হাউলিং স্টর্ম মানে একটা তীব্র হাহাকার হাউলিং স্টর্ম ঝড় হাহাকার যুক্ত ঝড় আচ্ছা এই হাহাকার প্রথমে দুঃখের নয় হাহাকার প্রথমে উত্তেজনার এবং সেই উত্তেজনাটা একসময় শেষ হয় তারপর আসে দুঃখ হ্যাজ ফাউন্ড আউট দাই বেড যে হাহাকার যে তীব্র আর্তনা হাহাকার এগুলো কাকে খুঁজে নেয় এই ওয়ার্মটা যেই মনোভাব কামনা বাসনার যে মনোভাব সেটা খুঁজে নেয় বেসিক্যালি ওয়ার্ম হিসাবে ফ্লাওয়ার বেডকে আর অদৃশ্য যে ওয়ার্ম যে মনের যে অশুভ ভাবনা কামনা সেটা হিসাবে খুঁজে নেয় প্রেমিক প্রেমিকার বিছানাকে হ্যাজ ফাউন্ড আউট দাই বেড দাই মানে ইয়োর এটা ওল্ড পোয়েটিক ইউজ এরপর কবি আরও এক্সপ্লিসিট হয়েছেন তিনি বলছেন অফ ক্রিমস অ্যান্ড জয় জয় কথাটা এখানে আনন্দ হিসাবে না সুখ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে আর ক্রিমস অ্যান্ড কথাটার মানে হচ্ছে ডিপ রেড তো ক্রিমস অ্যান্ড জয় কথাটা অবভিয়াসলি এটা একটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এবং তার দ্বারা অনুভব করা সুখের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যেটা অবভিয়াসলি একটা সাবটুল একটা হিংস দেওয়া হয়েছে সেক্সুয়াল প্লেজারে এবং তার পরবর্তীতে এই যে হঠাৎ মনের ভাবনায় একটা অশুভ যে কামনা বা বাসনায় তার ফলে একটা স্টেপ নেওয়া এবং তার ফলে জীবনে সেটা যখন বুঝতে পারা হয় তারপর যে গ্লানি শেম লজ্জা গ্রাস করে এবং তারপর যে দুঃখ আসে 
সেটার কথাও এখানে বলা হয়েছে মানুষ শুধু খুশিতে আরক্ত হয়ে যায় না দুঃখেও আরক্ত হয়ে যায় অপমানেও আরক্ত হয়ে যায় তো এই একটি ঘটনা এই তিনটি অবস্থার সঙ্গে জড়িত অ্যান্ড হিজ ডক সিক্রেট লাভ ডক কোনটা যেটা অশুভ সিক্রেট কোনটা যেটাকে বাইরে প্রকাশ করা যায় না যেটা লাভ অ্যাকচুয়ালি যেটা প্রেম সেটা বাইরে প্রকাশ করা যায় তো যখন সেটা সিক্রেট হয়ে যায় এবং ডার্ক হয়ে যায় তখন সেটা বাইরে প্রকাশ করা যায় না তখন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পরিসরের মধ্যে সে কেবলমাত্র যে ফিজিক্যাল রিলেশন যেটাকে বোঝানো হচ্ছে সেটাকে একান্ত পরিসরে প্রকাশ করা হয় যার মধ্যেই অশুভত্ব আছে যেটা ডার্ক এবং সিক্রেট অশুভ এবং অদৃশ্য অর্থাৎ সেই অশুভ কামনা যেটাকে না অদৃশ্য হয়ে মনকে গ্রাস করেছে সেটা কি করে শেষ পর্যন্ত টাস্ট তাই লাইফ ডেস্ট্রয় সেটা তোমার জীবন তোমার মানে প্রত্যেকটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে তোমার মানে তোমার জীবন জীবন নষ্ট করে দেয় এখন ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালন করবি না তো কখন করবি এখন ভ্যালেন্টাইন্স ডে ফোরটিন ফেব্রুয়ারিতে পালন করবি না এক সপ্তাহ আগে থেকে গোলাপ কিনবি না এখন সো কল্ড এই যে প্রেম করবি না তো কবে করবি এগুলো মোটামুটি আড্ডায় বা কে কার সঙ্গে প্রেম করছে বা কিভাবে কে প্রেম করা শুরু করবে সো কল্ড প্রেম এটা এটা জাস্ট অ্যাট্রাকশন সংস্কৃতে একটা পূর্ব রাগ বলে কথা আছে এটা হচ্ছে তাই তো এরকম মোটামুটি বন্ধু বান্ধব মহলে বেশ অনেক বছর ধরে ডিসকাশন শুরু হয়ে যায় তো একটা কথা তোমরা সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভাবো এর মধ্যে অনেকেই আছে যে এই একটা ভাবনার মধ্যে পড়ে তারা এই একজন ওই ভ্যালেন্টাইন জোগাড় করতে গিয়ে তারা হয়তো অনেকেই পড়াশোনায় ভালো ছিল অনেক বেশি নম্বর পেত এই ভ্যালেন্টাইন জোগাড় করতে গিয়ে এবং রোজ ডে এবং হাগ ডে এবং চকলেট ডে ইত্যাদি সব করতে গিয়ে তারা হয়তো পেত নাইনটি এখন পাচ্ছে ফিফটি হ্যাঁ অনেকে আছে পেত ফিফটি এখন পাচ্ছে থার্টি তো এইভাবে এডুকেশনাল যে লাইফটা যেখানে তোমরা কিছু একটা শিখে যার ওপর বেস করে তোমরা ভবিষ্যতে উড়বে যারা এর পেছনে ছুটছো তাদের মধ্যে এই এক্সপিরিয়েন্সটা তারা নিশ্চয়ই করেছো যে তোমাদের এডুকেশনাল লাইফটা এটা কিভাবে ডিস্টার্ব করে দিচ্ছে তোমরা মন একাগ্র করে যেখানে বসাবার সেটা করতে পারছো না এখন তোমাদের শিক্ষা অর্জন করার কথা এটা যদি তোমরা ঠিকভাবে করো এবং পরবর্তীকালে নিজেদের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে নিজেরা সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় গিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করো তার পরবর্তীতে এই সময়টা পড়ে থাকবে তা না করে যারা এই রোজ এবং রোজ ডে এবং তার পরবর্তী যে জিনিসপত্রগুলোর পিছনে ছুটছে তারা খেয়াল করো তাদের লাইফের অনেক কিছু কিন্তু ডেস্ট্রয় হচ্ছে তো এভাবেই যদি তোমরা ভাবো এই কবিতাটাকে তাহলে দেখবে এখানেও তোমরা দেখতে পাচ্ছ টাচ তাই লাইফ ডেস্ট্রয় এভাবে তোমার জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এখন আমি বলেছিলাম এটাকে একটু আলাদাভাবে আলোচনা করা যেতে পারে তো সেটা কীরকম না সেটা এরকম সেটার জন্য একটু ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে ফিরে আসতে হবে এই যে আমরা যে রোজের কথা বলছি অর্থাৎ যে গোলাপ ফুল যেটা কিনা অ্যাফেকশনের কথা যেটা কিনা কামনার কথা বাসনার কথা বলে তো সেই বাসনা যেটা অদৃশ্য কীটের মতন আমাদেরকে মনকে কুরে কুরে খায় যদি মন এর অধীনে চলে আসে অর্থাৎ মনের ক্যাপ্টেন্সি মন নামক যে জিনিসটা আছে এবং ইন্দ্রিয় যে ছটা ইন্দ্রিয় আছে অ্যাকচুয়ালি ছটা নয় দশটা সেন্স আছে সেই নিয়ে আমি এখন ডিসকাস করতে চাই না তো সব যে সেন্সগুলো ইন্দ্রিয়গুলো আছে এবং যে মন আছে যার ইন্দ্রিয়গুলোকে পরিচালনা করা উচিত এবং তুমি যে ব্যক্তি যে শুনছো এবং আমি যে ব্যক্তি আমি বলছি আমার বা তোমার মনকে পরিচালনা করা উচিত অর্থাৎ উই শুড বস দ্য জব তো যেখানেতে এই ইন্দ্রিয়গুলো কামনাগুলো ইন্দ্রিয় থেকেই আসে মনকে বস করে মানে মন আর বস নেই মনের উপর থেকে ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয় থেকে উদ্ভূত কোনো কামনা সে বস হয়ে গেছে যেখানে এটা হয় সেখানে কি হয় না সেখানে 
মানুষ তার স্বভাবজাত চেতনা হারিয়ে ফেলে বুদ্ধি তার লুপ্ত হয়ে যায় এবং সে ধ্বংসের পথে এগোয় এই যে কথাটা এই কথাটাকে রিলেট করতে পারবে একটা অনন্য একটা গ্রন্থ যেটা ভারতবর্ষের জাতীয় গ্রন্থ ন্যাশনাল বুক অফ ভারত দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত মেনশনড ইন আর্টিকেল ওয়ান ইন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া যেটা ভারতের জাতীয় গ্রন্থ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থ ভারতের সেটা হচ্ছে শ্রীমদ ভগবদ গীতা যেটা মহর্ষি বেদব্যাসে রচিত মহাভারতের একটা পট কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে কৃষ্ণ এবং অর্জুনের মধ্যে কনভার্সেশন হয়েছিল কৃষ্ণ অর্জুনকে যে এনলাইটেন করেছিলেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই গীতা সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে কামাত সঞ্জায়তে ক্রোধা ক্রোধাদ ভবতি সম্মোহা সম্মোহাদ স্মৃতিভ্রংশ স্মৃতিভ্রংশাদ বুদ্ধিনাশ বুদ্ধিনাশাদ প্রণশ্যতে অর্থাৎ এই যে কামনা যে কোনো জিনিস পাওয়ার প্রতি সেটা শারীরিক যে কামনার কথা এখানে বলেছি সেটা ছাড়াও আরও অন্যান্য যে কোনো জিনিস এনেথে যে কোনো কিছু পাওয়ার জন্য কামনা সেটা যদি আসে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রত্যেকেরই আসে সেটাকে কন্ট্রোল করা বা না করা বা করতে পারা বা না পারা তার উপর সব কিছু নির্ভর করছে তো যেখানে এটা আসে তার সঙ্গে সেটা ক্রোধ নিয়ে আসে কিভাবে নিয়ে আসে আইদার তোমার কামনা ফুলফিল হবে আচ্ছা ফুলফিল হলে তুমি আরও চাইবে আরও চাইবে আরও চাইবে আরও চাইবে একটা সময় গিয়ে তোমার কামনা আর ফুলফিল হবে না তখন যেই হলো না তখন তোমার রাগ হবে ক্রোধ হবে এবার সেখান থেকে কি হবে ক্রোধ হাত ভবতি সাম্মোহা ক্রোধ রাগটা যখন আসে তখন দেখবে আমরা দিগবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে যাই মানে একটা সম্মোহন একটা হিপনোটিজমের মতন আমাদের আমরা একটা হিপনোটিজম হিপনোটিজমের আওতায় চলে আসি একটা স্পেল বাউন্ড হয়ে যায় একটা অশুভ একটা ম্যাজিক্যাল একটা স্পেল সেটা আমাদেরকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলে তারপর কি করি আমরা না মোহাদ ভবতি সম ক্রোধাদ ভবতি সম্মোহা এবার সম্মোহাদ স্মৃতিভ্রংসাদ আচ্ছা স্মৃতিভ্রংশ হয়ে যায় কীরকম স্মৃতিভ্রংশ মানে সব কিছু ভুলে যায় অ্যাকচুয়ালি আমরা সব কিছু ভুলে যাই মানে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ কাকে কোনটা বলবো কাকে কোনটা বলবো না সমস্ত কিছু ভুলে যাই বড় ছোটোর জ্ঞান হারিয়ে ফেলি সম্পূর্ণ কিছু সমস্ত কিছু ভুলে যায় ভদ্রতা অভদ্রতা সমস্ত কিছু আমাদের চলে যায় শিক্ষা ও শিক্ষার মাঝে যে একটা বড় লাইন আছে সেগুলো কোনোটাই থাকে না এবং তখন আমরা যাকুষিতাই করি যাকে চাকুষিতাই বলি যাকুষিতাই আচরণ করি দ্যাট ইজ সম্মোহাত স্মৃতিভ্রংশ তাহলে কামনা থেকে ক্রোধ ক্রোধ থেকে সম্মোহন সম্মোহন থেকে স্মৃতিভ্রংশ এবার স্মৃতিভ্রংশ হাত বুদ্ধি না আসে যখন এই অবস্থায় আমরা যা খুশি করতে পারি আমাদের শুভ বুদ্ধি যেটা কিনা আমাদের খারাপ ভালোর মধ্যে প্রভেদ করাতে সাহায্য করে সেটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এরকম অবস্থায় মানুষের কি ফেট হতে পারে তোমরা বলো কি ফেট হতে পারে মানুষের বুদ্ধি না আসার প্রাণাশ্যতে যার এইভাবে বুদ্ধি নাশ হয়ে যায় তার তো সর্বনাশ অনিবার্য তার তো ধ্বংস হবেই সে এমন একটা কাজ করবে ওই রকম অবস্থায় যে তার ধ্বংস সেই সময়তে ওইভাবেই ডেকে আনবে মানে কন্টিনিউয়াসলি কেউ যদি এই মোডে এই মোমেন্টে চলে এই মানসিক অবস্থায় চলে যে সে ওই কামনার দ্বারা পরিচালিত সেখান থেকে প্রতিটা কাজই তার ক্রোধ উৎপন্ন হচ্ছে যখন সে ক্রোধ থেকে বের সেই ক্রোধের মধ্যে থাকছে একটা তার সম্মোহনের মধ্যে থাকছে সেখান থেকে তার বুদ্ধি বিলুপ্ত হচ্ছে এবং তার স্মৃতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং বুদ্ধি বিলুপ্ত হচ্ছে বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে সে প্রতিনিয়ত যদি এমনই কাজ করতে থাকে বুদ্ধি নাশের অবস্থায় চলে যায় এবং কাজ করতে থাকে তাহলে এক সময় না এক সময় সে এমন একটা কাজ করে ফেলবে যে তার ধ্বংস অনিবার্য এবং এটাই এই কবিতাটার সব থেকে বড় যে এই কবিতা থেকে আমরা যে ভাবটা বুঝতে পারি এই শ্লোক থেকে আমরা সেই ভাবটা আরও অনেক ভালোভাবে বুঝতে পারি তা আমাদের নিজেদের ঠিক করতে হবে যে আমরা আমাদের কন্ট্রোল আমাদের যে সেন্সগুলো আমাদের যে কামনাগুলো আছে তাদের হাতে দেব না আমরা সবটার কন্ট্রোল নিজের হাতে তুলে নেব এটাই মানুষ হওয়া বা মানুষ হতে না পারা সেটার মধ্যেকার পার্থক্য ঠিক আজকে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেল তাই আজকে এইটার সম্বন্ধে কোনো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম না বাট এটা একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পোয়েম 
তাই এটা নিয়ে বলতে গিয়ে অনেক কিছু বলতে হলো যাই হোক এটা সম্বন্ধে তোমরা তোমাদের নিজস্ব মতামত দিও তোমরা তোমাদের পার্টিকুলার যে এখনকার যে সিচুয়েশন সেই সময়ের সঙ্গে এই যে দুটো ভাবে যে কবিতাটাকে আলোচনা করলাম সেগুলোকে তোমাদের সঙ্গে কতটা রিলেট করতে পারছ বা তোমরা এটার থেকে কিছু শিখতে পারছ কি না বা তোমরা এটা থেকে কিছু বুঝতে পারলে কি না বা তোমাদের কোনো রকম কোনো কোয়ারিজ কোনো রকম কোনো প্রশ্ন থাকলে সে তোমাদের এই কবিতা সম্বন্ধে অথবা তোমাদের উচিত অনুচিত সম্বন্ধে দুটোতেই চেষ্টা করব তোমাদের হেল্প করবার আজকে এই অবধি সকলে ভালো থেকো এবং সকলে মানে আমি তুমি তোমরা সবাই যাতে মানুষ হওয়ার জন্য নিজেদেরকে ক্রমাগত উত্তোলন করতে পারি সেই একটা শুভেচ্ছা নিয়ে আজকের ভিডিওটা শেষ করব থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড হিয়ারিং দিস ভিডিও অ্যান্ড অডিও এখনো কোনো বিষয় নিয়ে তোমাদের যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে বা ডাউট আছে তো সেটা অবশ্যই তোমরা কমেন্ট সেকশানে জানাও তোমাদের একটা লাইক আমাদের নেক্সট ভিডিও বানাতে অনেকটা অনুপ্রেরণা জোগায় তো তোমরা লাইক করতে একদম ভুলবে না আর যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা এক্ষুনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকেন প্রেস করে দিই যাতে নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান সব থেকে আগে তুমি পেয়ে যাও এবং আগামী দিনে যে ভিডিওটা ইম্পর্টেন্ট যে কোশ্চেনগুলো রয়েছে কোশ্চেন প্যাটার্ন এবং তোমাদের এম সি কিউ এসি কিউ লং কোশ্চেন এবং নেক্সট যে টপিক সেটা অবশ্যই খুব শীঘ্র আসবে তো তোমরা ততদিনের জন্য আমাদের সাথে অবশ্যই থাকছো